स्टूडेंट कैसे हो बेटा तो देखो बेटा हमने इससे पिछले वीडियो में रिएक्शन मैकेनिज्म रेस नंबर एट का पार्ट बी एन एस आर डिस्कस किया था आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसका पार्ट सी डिस्कस करेंगे अर्थात एन एस आर की रिमेनिंग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें आपने पिछले वीडियो में देखा होगा बेटा कि मैंने आपको एन एस आर क्वेश्चन के जो मतलब एन एस आर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया था ताकि आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो और आज का वीडियो में भी बेटा मैं आपको हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा आपको उसकी थ्योरी भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों को यह भी पता हो कि किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स की रिक्वायर्ड होती है तो देखिएगा इस मतलब आपके आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सी ए थ्री सी ए थ्री एच एच बी आर डी एन एच डी एम एस ओ प्रोडक्ट आपको बताना है यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है तो देखिएगा बेटा आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि एस एन वन और एस एन टू टू टाइप की रिएक्शन है इन रिएक्शनों में जो डिफरेंस है सबसे पहले अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग एस एन वन में थ्री डिग्री होना चाहिए और एस एन टू में वन डिग्री होना चाहिए नंबर टू अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियो की तो एस एन वन में आपका जो भी न्यूक्लियो फाइल होता है वो वीक होता है जबकि एस एन टू में जो भी आपका न्यूक्लियो फाइल होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग होता है और अगर हम बात करें न्यूक्लियो फाइल की तो यहाँ न्यूट्रल न्यूक्लियो फाइल होता है बट यहाँ पर चार्ज न्यूक्लियो फाइल होता है अब आ जाएगा नेक्स्ट ये तो न्यूक्लियो फाइल की होगी अब हम बात करते हैं किसके अंदर सोलवेंट के अंदर सोलवेंट में अगर हम बात करें तो बेटा आपको पता है एस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है आयनाइज होता है और अगर फर्स्ट स्टेप आयनाइज होता है तो यहाँ पर हमें पोलर प्रोटिक सोलवेंट की रिक्वायर्ड होती है जबकि एस एन टू में आपका कोई भी स्टेप आयनाइज नहीं है अब बताओ अगर यहाँ कोई भी स्टेप आयनाइज नहीं है तो यहाँ पर हमें पोलर एप्रोटिक सोलवेंट की रिक्वायर्ड होती है अब पोलर एप्रोटिक सोलवेंट कौन कौन से होते हैं बेटा एक तो होता है डी एम एस ओ डाई मिथाइल सल्पोक्साइड तो ये डाई मिथाइल सल्पोक्साइड है ये होता है डी एम एस ओ अब आप देखो ये पोलर तो है बट पोलर के साथ साथ प्रोटिक नहीं है एक होता है आपका डी एम ए एक होता है बेटा डी एम एफ और एक होता है एसीटोन ये सब आपके पोलर अप्रोटिक सोलवेंट है और इन सब की प्रेजेंस में एस एन टू होता है बट अगर हम यहाँ पर पोलर प्रोटिक अर्थात वाटर एल्कोहल और एसिड यूज करते हैं तो ये सब पोलर प्रोटिक है इनकी प्रेजेंस में एस एन वन होता है तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि डी एम एस ओ गी वन है तो इसका मतलब ये एस एन टू का पार्ट है इसका पार्ट है बेटा एस एन टू का पार्ट है क्यों क्योंकि आपका हेलाइड कौन सा है यहाँ पे टू डिग्री हेलाइड है और टू डिग्री हेलाइड के केस में एस एन वन भी हो सकता है एस एन टू भी हो सकता है वो डिपेंड करता है सोलवेंट और न्यूक्लियो फाइल पर और यहाँ पर आपका जो सोलवेंट है वो किसके फेवर में है आपके एस एन टू के फेवर में है तो इसका मतलब एस एन टू रिएक्शन होगा अब मैं आपको एस एन टू का मैकेनिक में एक्सप्लेन कर देता हूँ हमें पता है कि एस एन टू जो रिएक्शन होती है डन ओनली सिंगल स्टेप ये सिंगल स्टेप में अर्थात रिमूव ऑफ लिविंग ग्रुप एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियो फाइल दोनों एक ही स्टेप में होगा तो आप जरा देखिएगा ये लिविंग ग्रुप रिमूव होगा उससे पहले इस पर न्यूक्लियो फाइल का टेक होगा अब हमें पता है कि लिविंग ग्रुप न्यूक्लियो फाइल दोनों सेम साइड नहीं हो सकते इसका मतलब इसे कहाँ से अटैक करना पड़ता है बेक साइड से और ऐसा जो आपके पास होता है इसको क्या बोला जाता है तो इसको बोलते हैं बेटा वेल्डन होता है बेटा इसको क्या बोलते हैं हम वेल्डन इन्वर्जन तो ये आपके वेल्डन इन्वर्जन का पार्ट है अर्थात यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्ज इन कॉन्फ्यूगेशन में होगा तो यहाँ से आपके पास सबसे पहले जो बनेगा वो ट्रांसिजन स्टेट बनेगी तो देखें आपके पास ये ट्रांसिजन स्टेट हो गई जो कि पेंटावलेंट है जो कि अनस्टेबल है तो इसके अंदर आपका न्यूक्लियो फाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना दोनों एक ही स्टेप में है और दोनों इनवर्स में है देख लीजिएगा दोनों इनवर्स में तो यहाँ से लिविंग ग्रुप बढ़ जाएगा और आपके पास यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि इनवर्स इन कॉन्फ्यूगेशन होगा इनवर्स इन कॉन्फ्यू ग्रेशन में होगा और इसे ही हम क्या कहते हैं वेल्डर इनवर्स तो बताओ यहाँ पर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा तो जरा देखिएगा इसमें आपका बी आर राइट हैंड साइड है तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें ओ OH आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा तो फर्स्ट के अंदर आप देखिएगा सी ए थ्री एच ओ एच एच डी ये तो आपका रोंग हो गया क्योंकि इसमें सेम कॉन्फ्यूगेशन है बी वाले में कॉन्फ्यूगेशन चेंज हो रहा है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा बी क्योंकि बी में बी आर आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड था इसमें लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है एच डी अपने मतलब पोजीशन पर है सी वाला रोंग है क्योंकि यहाँ पर बी आर का बी आर है और डी वाला इसलिए रोंग है क्योंकि डी आर में डी में तो उसने क्या करा है आपके कार्बन की जो पोजीशन है वो ही चेंज
अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन बेंजी रिंग के साथ में बी आर और सी एच टू बी आर अर्थात ये तो हेलो एरिंग्स है और ये आपका एल्किल है इसका रिएक्शन के एच एच के साथ करना है प्रोडक्ट ए बनेगा आपको बताना है कंपाउंड ए इच कंपाउंड ए क्या है तो देखिएगा बेटा आपके पास ये रिंग है और इस रिंग के साथ एक बी आर ऐसे है और एक बी आर ऐसे है इस वाले बी आर को तो हम क्या बोलेंगे एल्किल हेलाइड क्योंकि ये आपके एस पी थ्री कार्बन पर है और इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलेंगे बेटा हेलो एरिंस ये आपका हेलो एरिंस है क्यों क्योंकि ये आपके एस पी टू कार्बन पर है तो इसका मतलब ये बी आर डायरेक्ट रिंग के साथ है हेलो एरिंस है और ये वाला आपके एल्किल हेलाइड के साथ है अब हम जानते हैं क्या कि हेलो एरिंस हेलो एरिंस अर्थात पी एच एक्स डज नॉट सो डज नॉट सो एन एस आर रिएक्शन ये एन एस आर रिएक्शन शो नहीं करते ऐसा क्यों क्योंकि आपको पता है ये हेलो एरिंस है बेटा तो हेलो एरिंस में हेलोजन के पास लोन पेयर होता है ये लोन पेयर रिंग में शिफ्ट होगा इसके वाया यहाँ पर क्या हो जाएगा तो रेजोनेंस होने की वजह से तो हम लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इसलिए ये आपका एन एस आर शो नहीं करेगा इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहां पर एन एस आर रिएक्शन नहीं होगा एन एस आर ओनली यहां पर होगा अब बताओ अगर आपके एल के लेलाइड पर एन एस आर होगा तो यहां पर आपका बी आर जो है वो न्यूक्लियो फाइल के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा अब आप देखो आपके पास जो के एस एच है इसमें से न्यूक्लियो फाइल कौन सा है एस एच माइनस है और एस एच माइनस आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल होता है तो इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर एस एन टू रिएक्शन तो ये आपका एस एन टू रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल भी है तो बताओ रिएक्शन में कंपाउंड ये क्या होगा तो इस रिएक्शन का कंपाउंड ये ये होगा तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है बेटा फर्स्ट आपका रॉन्ग है क्योंकि दोनों जगह पर मतलब आपके हेलो एरिंग पर भी और एल्किल हेलाइट दोनों पर एन एस आर हो रहा है जो पॉसिबल नहीं है सेकंड वाला इसलिए रोंग है क्योंकि सेकंड वाले में इसने केवल एन एस आर हेलो एरिंग पर किया है तो ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा इसका थर्ड आंसर राइट है हेलो हेलो एरिंग पर तो एन एस आर नहीं होगा बट एल्किल पर है तो इसका आंसर सी है अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीन ले सकते हो अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फीजिएबल आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन फीजिएबल है एक आपको मैं क्लियर कर दूं कि फीजिएबिलिटी से सेंस ये है कि आपका जो भी रिएक्टेंट है इससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रोडक्ट आपका स्टेबल होना चाहिए अगर आपका प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा अदरवाइज फॉरवर्ड नहीं होगा तो देखो बेटा फर्स्ट के अंदर आपके पास जो रिएक्शन हुआ है वो कैसे हुआ वो मैं एक्सप्लेन करूँ सी एल है और ये रिंग है और इसके साथ में यहाँ डबल बोंड है और यहाँ डबल बोंड है ए एल सी एल लिया है ए एल सी एल थ्री लुइस एसिड होता है और लुइस एसिड के साथ साथ ही आपका हेलोजन कैरियर भी है क्या है बेटा ये हेलोजन कैरियर है अर्थात हेलोजन को एक्सेप्ट करता है तो यह यहाँ से इस हेलोजन को रिमूव कर देगा तो इसके वाया यहाँ से रिंग पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा अब आप देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एस कार्बन पर है चार्ज ऑन एस कार्बन इसका मतलब क्या हो गया लीस स्टेबल हो गया और लीस स्टेबल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया नो फीजिएबल रिएक्शन ये रिएक्शन आपका फीजिएबल नहीं होगा ऐसे ही आप देखिएगा बेटा बी ऑप्शन में भी आपका पॉजिटिव चार्ज किस पर है एस पर पॉजिटिव चार्ज ऑन एस कार्बन इसका मतलब क्या हो गया बेटा लीस स्टेबल हो गया और अगर लीस स्टेबल हो गया तो ये रिएक्शन भी आपका फीजिएबल नहीं होगा नंबर सी नंबर सी में आप देखिएगा बेटा हाँ नंबर सी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नंबर सी के अंदर आपका ये ए एल सी एल थ्री जो है वो इस वाले क्लोरीन को रिमूव कर रहा है तो यहाँ से आपके पास जो कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैटाइन ये है जो कि पॉजिटिव सिग्मा पाई अर्थात रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे तो इसका मतलब अगर यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे कैटाइन स्टेबल बाई रेजोनेंस यहाँ पर आपका जो कैटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है इसलिए आपका ये रिएक्शन क्या होगा बेटा 
फीजिएबल होगा क्योंकि बनने वाला कैटा इनस्टेबल है तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा बेटा सी डी क्यों नहीं होगा तो डी में भी वही है कि यहाँ पर आपके पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है फिनाइल कैटाइन का और फिनाइल कैटाइन जो होता है वो भी क्या होता है बेटा लीज स्टेबल होता है इसका रीजन वही पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर ई एन पर है अब बताओ अगर मोर ई एन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो मोर स्टेबल नहीं होगा बेटा क्या होगा लीस्ट स्टेबल होगा और अगर ये लीस्ट स्टेबल होगा तो रिएक्शन फीजिएबल नहीं होगा नॉन फीजिएबल होगा तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर क्या होगा बेटा सी क्योंकि इसमें फॉर्मेशन जो इंटरमीडिएट है अर्थात यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट स्टेबल है अगर वो प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन भी फीजिएबल होगा अब इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखेगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच रिएक्शन इज लीस्ट फीजिएबल वापस वही आपका रिएक्शन है कि आपको अभी भी यही बताना है कि इनमें से लीस्ट फीजिएबल कौन सा है आप जरा देखो बेटा यहां पर सभी रिएक्टेंट आपके हेलो एरिन है तो सोनो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कॉन्सेप्ट हेलो एरिन है और एलोजन पे लोन पेयर है ये लोन पे इस तरह से शिफ्ट होगा तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा अब बताओ अगर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा नो एन एस आर क्यों क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहाँ डिक्रीज हो गई है और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया इसलिए हेलो एल्केंस और हेलो एनिंग एन एस आर नहीं करते बट फिर भी अगर मैं बात करूँ ऑन ड्रेस्टिक कंडीशन ऑन ड्रेस्टिक कंडीशन और ड्रेस्टिक कंडीशन से मतलब है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर हम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर एन एस आर हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हेलो एरिज जो होता है सो एन एस आर वैन इलेक्ट्रॉन विडोल ग्रुप प्रजेंट एट और तो एंड पेरा पोजिशन तो अब ये क्लियर हो गया कि सर अगर हेलो एरिस एन एस आर करता है तो उसके लिए उसके और तो पेरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन विडोल ग्रुप होना चाहिए होना चाहिए जैसे ये एक्स है इसके साथ में मैंने यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विडोल ग्रुप एड कर दिया क्यों होता है ऐसा क्योंकि ये आपके एरोमेटिक एस एन टू का पार्ट है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा अर्थात जैसे मैं बता दूँ ये न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल है तो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो देखो यहाँ पर एक्स भी है न्यूक्लियोफाइल है इस पर नेगेटिव है और ये है अब आप देखो यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन रहा है बेटा कार्ब एनाइन बन रहा है और ये इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन है वो स्टेबलाइज होगा इलेक्ट्रॉन विड्रोल ग्रुप के वाया क्योंकि इसका माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट होगा तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा स्टेबल बाय इलेक्ट्रॉन विड्रोल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विड्रोल ग्रुप के द्वारा स्टेबल है अब बताओ अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो इसी कंडीशन पर आपका जो रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगा बेटा फास्ट हो जाएगा इस वजह से हम तो हम ये बोलेंगे कि आपका हेलो एरिंग जो है इलेक्ट्रॉन विड्रोल ग्रुप की प्रजेंस में ही क्या करता है एन एस आर शो करता है बट सिंपल कंडीशन पर वो एन एस आर नहीं करता अगर विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रोल ग्रुप हम एन एस आर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डेस्टिक कंडीशन हाई टेम्परेचर और प्रेशर यूज करते हैं अब आप जरा देखिएगा आपका जो फर्स्ट है हेलो एरिंग मतलब क्लोरोबेन जिन है एन एच के साथ हाई टेम्परेचर पर किया है तो बेटा ये डेस्टिक कंडीशन यूज कर रहा है तो ये रिएक्शन आपका फीजिएबल हो जाएगा नंबर टू नंबर टू में भी आपको हेलो एरिंग गिवन है बेटा और उस पर एनओ टू गिवन है एनओ टू इलेक्ट्रॉन विड्रोल ग्रुप है और अभी हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोल ग्रुप और तो पैरा पर होता है तो ऐसी कंडीशन पर इंटरमीडिएट कार्बेन बनेगा वो स्टेबलाइज भी होगा ये आपका स्टेप फर्स्ट है बेटा और ये आपका स्टेप सेकेंड है आपका स्टेप फर्स्ट जो है आपका जो स्टेप फर्स्ट है बेटा वो स्लो और आर भी है तो ये इसका स्लो और है इसी की वजह से हमने यहाँ पर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका रिएक्शन फीजिएबल हो जाएगा नंबर सी में देखो बेटा और तो पोजिशन पर ओ एम ई लगा हुआ है और ओ एम ई का प्लस एम है अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो आपको पता क्या होगा यहाँ पर आपका अनस्टेबल 
इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होगा इसका मतलब यह रिएक्शन आपका फिजियबल भी नहीं होगा इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा सी अर्थात यह रिएक्शन आपका नॉन फिजियबल रिएक्शन है ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विंडो नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि इंटरमीडिएट कार्बेनाइन को स्टेबलाइज नहीं डिस्टेबलाइज करता है नेक्स्ट में देखो बेटा आपके पास यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रोल ग्रुप है यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रोल ग्रुप है आपको यह भी पता होना चाहिए कि मोर इलेक्ट्रॉन विड्रोल ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पेरा पोजिशन पर होगा तो आपको पता है मोर रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन तो ऐसी कंडीशन पर रिएक्शन की रिएक्टिविटी भी क्या होगी बेटा मोर होगी इसका मतलब वो हेलाइट सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्टिविटी करेगा जिसमें उसके ओर्थो पेरा और ओर्थो पर इलेक्ट्रॉन विड्रोल हो उसके बाद में उस हेलाइट की होगी रिएक्टिविटी जिसमें ओर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रोल हो अर्थात टू इलेक्ट्रॉन विड्रोल हो उसके बाद में उस वाले की होगी जिसमें पेरा और ओर्थो में से आपके पेरा पोजिशन पर हो और लास्ट में वो वाला होगा जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रोल ग्रुप नहीं हो इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अर्थात इनकी लिव अवेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है तो देखिएगा ये एल्किल हेलाइड है बेटा इस पर मैं ये न्यूक्लियोफाइल ऐड करूंगा तो यहां पर ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप को रिप्लेस करता है और आकर ऐड हो जाता है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एनएसआर अब आपको बताना है लिव ग्रुप टेंडेंसी तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दू कि लिव ग्रुप की जो लिव एबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के या हम ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन जो भी आपका एनाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पर और हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन अर्थात एक प्रकार से कॉन्जुकेटेड बेस हो गया तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुकेटेड बेस क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ होती है तो हमें यहां पर यह देखना है कि जो भी आपका लिविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है अर्थात उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है तो देखो फर्स्ट में आपका लिविंग ग्रुप बी आर माइनस है सेकंड में आपके पास सी एच सी ओ एसिटेट है थर्ड में आपके पास इथोक्साइड है और फोर्थ में आपके पास फिनोक्साइड है अब आप देखो अगर मैं यहां से एसिड बनाता हूं तो इससे क्या बनेगा एच बी आर अगर इससे मैं एसिड बनाऊंगा तो क्या बनेगा एसिटिक एसिड और अगर इससे एसिड बनाऊंगा तो क्या बनेगा एथेनोल और अगर इससे एसिड बनाएंगे तो क्या बनेगा फिनोल अब बताओ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा तो अगर मैं इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड में से इनऑर्गेनिक एसिड हमेशा मोर एसिडिक होते हैं तो आपके इनऑर्गेनिक एसिड हमेशा ऑर्गेनिक से मोर एसिडिक होंगे तो कहने का मतलब क्या सबसे ज्यादा एसिडिक होगा अब एच है एच के बाद में बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में फिनोल होगा और फिनोल के बाद में सबसे लिस्ट होगा एल्कोहल ऐसा क्यों क्योंकि देखो फिनोल और एल्कोहल में डिफरेंस करना हो तो देखो फिनोल से जो आपका फिनोक्साइड आयन बन रहा है उस फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस होता है जबकि आपके पास यहां से जो इथोक्साइड बन रहा है ये इथोक्साइड में रेजोनेंस नहीं है तो ध्यान दें तो यहां पर आपका जो आयन है वो है इथोक्साइड आयन और यहां से आपके पास जो बन रहा है बेटा वो है फिनोक्साइड आयन यहां पर आपके पता है रेजोनेंस नहीं हो रहा जबकि यहां पर क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है इसलिए मोर स्टेबल है अब हम कंपेयर करेंगे एसिड और फिनोक्साइड में से तो एसिड में आपका जो कॉन्जुकेटेड बेस है एसिटेट आयन है अब आप जरा देखो ये एसिटेट आयन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है बट यहां पर इक्विलेंट रेजोनेंस होता है जबकि आपका जो फिनोल होता है उसमें इक्विवेलेंट नहीं अन इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है और हमेशा इक्विवेलेंट रेजोनेंस की स्टेबिलिटी अन इक्विवेलेंट से मोर होती है तो हमें यह क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इनऑर्गेनिक एसिड उसके बाद में होगा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड में आपके तीन है इनमें कंपेयर जो किया है तो एसिड और फिनोल में से एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होती है क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है 
जबकि फिनोल में इक्विडेंट रेजोनेंस नहीं होता और फिनोल और एल्कोहल में जो कंपेयर किया है उसमें एल्कोहल के अंदर तो आपका रेजोनेंस अन मतलब रेजोनेंस हो रहा है जबकि आपके एल्कोहल में रेजोनेंस नहीं हो रहा और फिनोल में रेजोनेंस हो रहा है इसलिए फिनोल मोर एसिडिक होगा अगर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यह है तो बेटा इनकी लीव अवेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा इसका मतलब सबसे बेटर जो लिविंग होगा वो बी माइनस होगा उसके बाद में एसीटेट होगा उसके बाद में फिनोक्साइड आयन होगा और सबके लास्ट में कौन सा होगा सी एच ई सी एच टू ओ माइनस इथोक्साइड आयन होगा तो बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा तो पहले आएगा फर्स्ट फिर आएगा सेकेंड उसके बाद में आएगा फोर्थ और थर्ड आएगा सबसे लिस्ट में तो बताइएगा कौन सा आंसर आपका राइट है फर्स्ट सेकेंड आपका थर्ड ये रोंग है बी वाले में फर्स्ट थर्ड ये भी आपका रोंग है सी वाले में देखो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड तो बेटा इसका सी आंसर राइट है अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज आपको बताना इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा तो यही वापस पहले जैसा रिएक्शन है हमने ऐसा क्वेश्चन अभी भी डिस्कस भी किया था तो देखो आपके पास ये रिंग है इस रिंग में यहाँ पर ये तो इस ग्रुप को मैं लिख रहा हूं कैसे सी एच टू सी एल और यहां पर लिखा मैंने आयोडाइड तो देखो ये आयोडाइड जो पार्ट है वो किसका है हेलो एरिंज का पार्ट है जबकि ये वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट है एल्किल हेलाइड का पार्ट है अब हमें पता है कि एल्किल हेलाइड तो एन शो करता है बट हेलो एरिंज जो होता है बेटा वो एन शो नहीं करता ऐसा क्यों क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंट रेजुनेंस के वाया यहां पर क्या होगा पार्शियली डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन कार्बन और हेलोजन अर्थात यहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इस वजह से क्या होता है बेटा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है इसलिए यह एन एस शो नहीं करता इसका मतलब आपके पास यहां पर एन नहीं होगा ओनली एन एस हेलाइड पर होगा किस पर होगा बेटा ओनली एल्किल हेलाइड पर अब आप जरा देखो यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो है सोडियम साइनाइड जिसमें से आपका सी एन माइनस आपको पता है सी एन माइनस क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और इसके साथ में डी एम एफ पी सोलवेंट है तो इसका मतलब इट इज द पार्ट ऑफ एसाइन टू रिएक्शन और एसाइन टू रिएक्शन में आपका जो भी प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है बेटा वेल्डन इनवर्जन अर्थात इनवर्ज इन कॉन्फ्यूगेशन में होगा तो आपके पास यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा इस तरह से सी एच टू सी एन और ये रिंग और यहाँ पर आयोडाइड तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है तो इसने वेडन इनवर्ट तो नहीं किया बट यहाँ पर केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से कौन से हेलाइड पर रिएक्शन होगा तो बताइएगा कौन सा आंसर आपका राइट है फर्स्ट आपका रोंग है क्योंकि इस वाले पर हेलो एरिंग पॉसिबल नहीं है सेकेंड भी रोंग है क्योंकि यहाँ पर हेलो मतलब एन पॉसिबल नहीं है थर्ड भी आप कर रहे क्योंकि यहाँ पर एन पॉसिबल नहीं है बेटा इसका फोर्थ आंसर राइट है क्योंकि यहाँ पर तो एन नहीं हो रहा बट यहाँ पर आपका एन हो रहा है हाँ एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर बोथ एलाइड डिफरेंट है अगर डिफरेंट एलाइड होता है तो उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिफरेंट एलाइड के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर आयोडाइड का सबसे मोर होता है और फ्लोराइड का सबसे लिस्ट होता है ऐसा क्यों क्योंकि आई माइनस जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप है बेटा बेटर लिविंग ग्रुप है अगर वो बेटर लिविंग ग्रुप है तो क्या होगा इजिली रिमूव होगा और इजिली रिमूव होगा तो मोर रिएक्टिव भी होगा इसी के साथ आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हिटिंग विद एक्वस के वच प्रोड्यूज एसी टेल्डी अर्थात एक्स आपके पास कोई ग्रुप है उसका रिएक्शन करना है एक्वस के ओ एच के साथ एन एस आर रिएक्शन है और उससे आपके पास एसी टेल्डी हाइड का फॉर्मेशन होना चाहिए इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आपका जो भी हेलाइड होगा वो डाई हेलाइड होगा और डाई हेलाइड में भी कौन सा होगा बेटा जैम तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पर टू कार्बन का हेलाइड लेना है वो भी जेम डाई हेलाइड जब इसका रिएक्शन हम एक्वस के ओ एच या एन एच के साथ करेंगे तो यहां से एन होगा इसके वाया ये बन जाएगा जेम डाई ओल जेम डाई ओल आर अनस्टेबल यहां से वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इट विल बी कन्वर्ट इनटू टू एसी और ये एसी में कन्वर्ट हो जाएगा 
तो बताओ इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है तो बेटा इसमें आपका फर्स्ट आंसर रॉन्ग है सेकेंड आंसर आपका राइट है अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यूज करते तो देखो अगर हम यहाँ पर जेम की बजाय विश डाई हेलाइट यूज करते तो यहाँ पर आपके पास विश डाई एल्कोहल का ही फॉर्मेशन होता इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा बी अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आर ओ एच एल्कोल एल्कोल पर रिएजेंट है रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया आर सी एल एल्किल हेलाइट का फॉर्मेशन हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज फॉर दिस रिएक्शन आपको बताना है कि एल्कोल से हेलेट बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं तो देखो बेटा एल्कोहल से एल्किल हेलाइट बनाने का रिएक्शन एन होता है बट आपको पता है ओ एच यहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो सबसे पहले इसको पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है और इसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए एक तो हम किसको यूज करते हैं एसिड को अर्थात एच एक्स सेकेंड अगर हम एसिड को यूज नहीं करें तो यहाँ पर हम पी सी एल थ्री पी सी एल फाइव और एसओ सी एल टू को भी यूज करते हैं क्योंकि ये सभी भी क्या करते हैं आपके आर ओ एच इस बोंड को क्या बनाते हैं वीक बनाते हैं और अगर ये बोंड वीक बन जाता है तो ये पुअर लिविंग ग्रुप से किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके अंदर कैसे रिएक्शन होती है वो मैं आपको क्लियर कर दूं तो देखो अगर पीसीएल थ्री के साथ रिएक्शन करेंगे तो आर ओ एच के थ्री मोल यूज करेंगे और इसका रिएक्शन करेंगे हम पी सी एल थ्री के साथ तो यहां से रिएक्शन होगा और रिएक्शन जो होगा उसमें कैसे होगा बेटा तो यहां से ये पोर्शन आपका रिमूव हो जाएगा तो यहां से आपके पास एच थ्री पी ओ थ्री प्लस थ्री आर सी एल एल्किल बन जाएगा अगर पी सी और फाइव के साथ करेंगे तो पी सी और फाइव के साथ इस तरह से रिएक्शन होगा ये पी सी एल फाइव के साथ है ये बोन ब्रेक हो जाएगा तो एक एल्किल एलाइट बनेगा पी ओ सी एल थ्री बनेगा और साथ में एस सी एल बनेगा और अगर एसओ सी एल टू के साथ करना है तो रिएक्शन इस तरह से होगा आपका और सर सबसे बेस्ट मेथड यही है एसओ सी एल टू वाला क्योंकि ये ब्रेक होगा यहाँ से तो एल्किल एलाइट बनेगा एसओ टू बनेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी एसओ टू हाइड्रोक्लोरिक गैस के फॉर्म में जो इजिली रिमूव हो जाएगा इसलिए सबसे बेस्ट इसी में ऑप्टेन होती है तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा फर्स्ट भी सही है पी रॉन्ग है सी सही है डी सही है ई e सही है तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया ए सी डी ई तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है एन कभी भी अल्कोहल के साथ क्या नहीं करेगा एन क्यों क्योंकि आर ओ एच के साथ जब हम एन का रिएक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल का जो पुअर लिविंग ग्रुप है उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर पाता इसलिए एन पॉसिबल नहीं है इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन नंबर 22 और 23 कंप्लीट होता है अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 एल्कोहल का रिएक्शन एसो सी टू इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन तो मैं आपको क्लियर कर दू ये एल्कोहल है इसका रिएक्शन हम एसो सी के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन ये बॉन्ड ब्रेक होंगे आर बनेगा एसो टू गैस है रिमूव हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है रिमूव हो जाएगा तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका है कि यहां पर हम पेरिडीन क्यों यूज करते हैं तो अगर आप मान लीजिएगा इफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन लिक्विड फॉर्म अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है तो पेरिडीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके पेरिडीन क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करता है अर्थात ये बना लेगा ऐसा क्यों क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पिरिडिन बेस होता है और ऐसा होने से क्या होगा आपको पता है रिएक्शन मोर गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऐसा होने से बेटा आपका रिएक्शन मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा क्यों क्योंकि आपके पास यहां पर जो भी बाई प्रोडक्ट है वो बाई प्रोडक्ट इन गैस गैसेज फॉर्म गैसेज फॉर्म में इसलिए उनको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं अगर वो गैस नहीं लिक्विड फॉर्म में तो उसको हम इजिली सोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं इसका मतलब क्या हुआ इट इज द बेस्ट मेथड इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेशन ऑफ एल्किल हेलाइट अर्थात ये एल्किल हेलाइट बनाने का बेस्ट मेथड है क्योंकि यहां पर एल्किल हेलाइट में जो बनता है उसकी इल्ड भी मोर है और ऐसी रिएक्शन जो होती है बेटा इट इज फॉलो एसेंट टू मैकेनिक अगर एसेंट टू मैकेनिक का फॉलो करता है तो आपको पता है यहां पर आपका प्रोडक्ट जो होता है 
वो वेल्डन इनवर्जन होता है अर्थात हम बोलेंगे कि यहां पर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो इनवर्स इन कॉन्फ्यूगेशन होगा अर्थात उसका जो कॉन्फ्यूगेशन होगा वो इनवर्स होगा बट इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट है क्या कि अगर आपके अल्कोहल की रिएक्शन एसो के साथ पेरिडिन की बजाय इथर के साथ होती है तो ऐसी कंडीशन पर आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो रिटेंशन इन कॉन्फ्यूग्रेशन होता है बेटा ऐसा क्यों क्योंकि दिस रिएक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ एस एन टू इट इज द पार्ट ऑफ एस एन आई इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्सिशन रिएक्शन होती है तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा एस एन टू अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीन ले सकते हो अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखेगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर का क्वेश्चन आपका एन का नहीं है इसके फर्स्ट पार्ट ई का है फिर भी आप देखिएगा क्वेश्चन कि आपको यहाँ पर बेंजीन गिवन है बेटा और बेंजीन का रिएक्शन सी एल टू प्लस एफ ई सी एल थ्री अर्थात इट इज द पार्ट ऑफ हेलोजीनेशन हेलोजीनेशन अर्थात ई रिएक्शन है जहाँ पर अटैकिंग ग्रुप आपका सी प्लस होगा और आपको पता रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है इसलिए कहीं भी अटैक कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल इच कार्बन तो यहां से आपके पास जो एक्स बनेगा वो क्लोरोबेंजिन होगी और अब क्लोरोबेंजिन पे बेटा एच एन ओ थ्री और कंसर्टेड एच टू एस ओ फोर के साथ में रिएक्शन है इसको बोलते हैं बेटा हम नाइट्रेशन रिएक्शन और नाइट्रेशन रिएक्शन में आपका जो अटैकिंग स्पीसीज होता है NO2+ टू प्लस अर्थात इलेक्ट्रोफाइल एनओ होता है और एक और चीज क्लियर कर दू यहाँ पर आपका ये जो होता है कंसेटेड एच एन वो ब्रॉन्स्टेड बेस होता है और कंसेटेड एच टू एस ओ फोर ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है ये एनओ टू पर अटैक करेगा आपकी बार इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स एक जगह पर मोर है तो आप जरा देखो क्लोरोबेंजिन में जो होता है इसका लोन पे रिंग में जाता है इस वजह से ये ओर्थो पेरा डायरेक्टर की तरह बिहेव करता है तो इसका मतलब आपका एनओ टू जो ग्रुप आएगा वो इसके रेस्पेक्ट में इसके पेरा पोजीशन पर ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब आपके पास यह कंपाउंड ए क्या हो गया पेरा नाइट्रो क्लोरोबेंजिन अब आ जाओ सेकंड वाले में सेकंड में अगेन बेंजिन है बेटा बट अब की बार रिएक्शन का मोड चेंज हो गया सबसे पहले हमें कंसर्टेड एच एन थ्री और कंसर्टेड एच टू एस फोर के साथ रिएक्शन करना है अर्थात फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर नाइट्रेशन और फर्स्ट पार्ट नाइट्रेशन है तो इस पर अटैक करेगा एनओ टू प्लस तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा नाइट्रोबेंजिन का अर्थात वाई बन गया नाइट्रोबेंजिन और जो नाइट्रोबेंजिन बना है उस पर अब रिएक्शन करना है सी एल टू प्लस अर्थात अब हेलोजीनेशन करना है बेटा अब हेलोजीनेशन करना है सी प्लस है आप जरा देखो नाइट्रोबेंजिन में अगर मैं नाइट्रोबेंजिन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो नाइट्रोबेंजिन में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की बजाय रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर निकालता है अर्थात रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है डिक्रीज करता है इसलिए इसे हम कौन सा डायरेक्टर बोलते हैं बेटा मेटा डायरेक्टर और वैसे भी आपको पता है एनओ का माइनस एम है माइनस एम वाले मेटा डायरेक्टर होते हैं तो ये इसकी मेटा पोजिशन पर जाकर एड हो जाएगा तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा मेटा क्लोर मे, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजिन का अब आपको बताना है ये बी हो गया क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी ए और बी में क्या रिलेशन है तो बताओ ए और बी में क्या रिलेशन है तो ए और बी एक दूसरे के पोजिशन आइसो होते हैं यहां पर इनकी पोजिशन में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा बी इसी के साथ आपका बेटा ये रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड रेस नंबर एट पार्ट सी एन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन किया अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे